Растягиваю его, растягиваю. Давай, давай, тяни, тяни туда, тяни. Ты только прикладывай эти планки, а я буду забивать. Я знаю, что у нас там игрушки не вчелываются. Брызат надо здесь. Так, отмираем. И делаешь лунку в эту сторону. Понял? Вот так. Это кадры начала 2000-х. Минский район, деревня Атолина. Первый на субботнике. Вместе с тружениками села работает в тепличном хозяйстве и сажает картофель. С тех пор, конечно, много изменилось. От колхозов в том понимании не осталось и следа. В современном АПК, может, многие не так выможешь, но потрудиться придется. Изменились и технологии возделывания картофеля. Вручную сажаем и выкапываем бульбу, разве что на личных приусадебных участках. Мы по-прежнему не представляем без нее свой рацион. Бульбы корзину дашь. Вот, вот тут вот не отметишь, вот от этого столба, вот первый, второй столб. Вот десятая поросенка, мне бульбу потом. завезем. Хорошо, привези, я посмотрю. В новом выпуске YouTube-проекта «По факту решения первого» мы расскажем, Почему белорусы не могут прожить без этого корнеплода? Какие сорта самые вкусные? И сколько раз в неделю ест картошку президент? Родиной картофеля принято считать Чили, Боливии и Перу. Белорусы впервые попробовали этот тропический корнеплод во времена Речи Посполитой. Тогда это был деликатес. Массово в полях его начали выращивать в середине 18 века. Новаторами стали жители Гродненщины. И только через 100 лет бульба появилась на столах всех белорусов и постепенно превратилась в главный национальный овощ, от чего нас в шутку стали называть бульбашами. Нас называют бульбашами. А бульбы уже нет, то, что было раньше. И сегодня вышли на проблему стратегии в развитии картофелеводства. Я думаю, что в этом году мы закончим проработку специальной программы, определимся, сколько нам надо картофеля для внутреннего рынка, сколько мы сможем реализовать картофеля, отвоевывая потерянные рынки. И все-таки эту культуру, ценнейшую для нас, вернем. Она очень рентабельна, очень перспективна. Развивать картофелеводство в суверенной Белоруссии начали с подачи первого. Президент, еще будучи руководителем хозяйства, вникал во все нюансы возделывания культуры. В масштабах страны предстояло решить немало задач. Пересмотреть систему семеноводства, организовать специализированное хозяйство, построить хранилища и логистические центры по реализации. Сегодня та же картошка и продукция сельского хозяйства – это золото. Это дороже нефти. Картофель рентабельный 100%. Но куда девать картошку? Нет хранилищ. В буртах хранить преступление. Идите, закопайте свои драгоценности семейные в землю, вот так бросьте и закопайте. Не сделайте этого. Так сегодня наша продукция равна этому. И неправда, что хранить негде. Вот я министру сельского хозяйства, он здесь присутствует, поручил, наверное, уже получил, и премьер-министру, найти в течение трех суток с губернаторами места и весь картофель, овощи, сложить там. И семенную картошку, и капусту, все туда. Я еще раз говорю, через три дня, вот если бы у нас были хранилища, сейчас не надо продавать по большому счету. Или не все продавать. Надо подержать. И в три раза по цене продать. Чтобы выращивание картофеля было рентабельным, нужно сохранить его товарный вид вплоть до нового сезона. От хранения в буртах отказались. Современные склады в хозяйствах позволяют сберечь полученный урожай. Высокотехнологичное хранилище постоянно совершенствуется. Важно строго соблюдать условия. И не важно, это система с искусственным интеллектом или обычный подвал. Картофель вообще для хранения требует низких температур, 2-4 градуса. И влажности на уровне 70-75%. Естественно, в темноте, потому что на свету он зеленеет, накапливается там солонин. Все предприятия, которые занимаются промышленным картофелеводством, на сегодняшний день в Республике Беларусь обеспечены прекрасными хранилищами. Да, конечно, и наука, и производство не стоит на месте. Разрабатываются новые системы, уже системы пятого технологического уклада, в том числе у нас в Беларуси. 
Вот, наши отечественные производители предлагают такие системы, очень высокотехнологичные, с элементами искусственного интеллекта, которые можно контролировать из любой точки мира. Но, тем не менее, мы не можем изменить природу картофеля. Для картофеля нужно 2-4 градуса и влажность 70-75%. То есть люди прекрасно хранят картофель в подвалах, где-то рядом с домом, под домом, если соблюдаются такие условия при условии хорошей вентиляции. Точно такие же условия создаются и в промышленных хранилищах. У нас в республике порядка 700 тысяч тонн емкости картофеля-хранилищ, которые позволяют сохранить картофель, использовать затем в полном объеме. И эти хранилища располагают определенными климат-контролем, оснащены линиями по доработке, сортировке, фасовке картофеля. То есть это все необходимо именно для того, чтобы картофель можно было реализовать как конкурентоспособную продукцию. Вместе с тем у нас в настоящее время технологии совершенствуются по хранению, по доработке картофеля, поэтому это требует, конечно, внедрения и установку определенных линий, оборудования, которое позволит нашу продукцию делать конкурентоспособной и востребованной. В прошлом году в хозяйствах всех категорий собрали 3 миллиона 857 тысяч тонн картофеля, и этого более чем достаточно, чтобы накормить страну. 300 тысяч тонн ушло на экспорт. В среднем Беларусь съедает 160 килограммов продуктов в год. В этом сезоне посевные площади под картофель сократили на 2000 гектаров. Как отмечают в профильном ведомстве, это решение оправдано. Без бульбы не останемся. Под посадки картофеля традиционно наибольшие площади в хозяйствах Минской и Брестской областей. На хозяйства указанных областей приходится порядка 50% площадей, соответственно, 30-20%. Но сегодня нельзя сказать, что эти регионы располагают, можно сказать, всеми ресурсами. Крупные организации по картофелеводству имеются практически в каждой области. Картофель, произведенный в общественном секторе, в первую очередь засыпа... используется по следующим направлениям. Идет засыпка картофеля, семян картофеля под урожай последующего года. Используется картофель как сырье для промышленной переработки. Закладывается в стабилизационные фонды на межсезонный период года. Реализуется на рынках, ярмарках в осенний период. Ну и, естественно, достаточные ресурсы отправляются и на экспорт, ну и хранятся в хранилищах в межсезонный период. Что касается потребления картофеля, то анализ предыдущих пяти лет показывает, что на душу населения производство картофеля увеличилось с 360 до 530 килограмм. А потребление практически осталось на уровне 160-165 килограмм на душу населения. Почему картофель называют вторым хлебом? Все потому, что овощ очень сытный. Достаточно нескольких клубней, чтобы утолить голод. В нашей стране насчитывается более 300 блюд из картофеля. Драники, клетки, колдуны, запеканки и многое другое. Традиция приготовления тертого картофеля и вовсе признана историко-культурной ценностью страны. Популяризировать национальную кухню Беларуси на личном примере когда-то журналисты предлагали президенту. Вы знаете, в Москве, ну, наверное, уже тысячи открылись китайских ресторанов и суши-баров. А вот белорусских драников не найдешь ну вот с днем с огнем. Вы как-то вот личным примером не хотели популяризировать национальную кухню Белоруссии во благо, так сказать, Российско-Белорусского союза? Спасибо. Ну, драниками мы вас накормим. Все равно те драники, которые вы полюбите и оцените, в Москве не сделают, потому что белорусских поваров туда вести не с руки, а москвичей все равно не научишь. Более того, в Беларуси, с моей точки зрения, так как я люблю драники готовить, не все умеют это делать. В моей жизни был случай, я когда стал президентом, повар проготовила драники. Я люблю, когда они такие хрустящие, подсушенные, нежирные, и я этого повара 
учил, как мне приготовить драники, уже будучи президентом. Я, конечно, не хочу это делать публично и прочее, но если их случаю где-то будет, я просто покажу. Это особое приготовление теста, ну, ничего мудреного нет. Пропорция немножко муки, яйцо и э, э, картофеля, и, и главное, выпечка. Поэтому не каждый в Беларуси умеет готовить, при том, хорошие драники. В государственном реестре более 170 сортов картофеля, из них около 50 белорусской селекции. Выделяют разные группы спелости – ранние, среднеранние, среднеспелые и среднепоздние. На слуху – бриз и скарб. Они устойчивы к фитофторозу, отличаются высоким содержанием крахмала и приятным вкусом. Набирает популярность першоцвет, мастак, юлия. Новые сорта устойчивы и к болезням, и к вредителям. Первое место посадкам занимает сорт бриз. Это стабильный сорт, который именно благодаря своей сбалансированности всех показателей и занял самые большие площади. Не сдает позиции сорт скарп, тоже наш белорусский сорт. Это столовый сорт и сорт непревзойденный по хранению. Вот. И очень стремительно занял площади наш красноклубневый сорт, столовый сорт «Манифест». Многие любят, и не только у нас в стране, но и за ее пределами. Ежедневно мы делаем шаг вперед, создаем новые сорта различных направлений. Это и столовые сорта, и сорта для производства и чипсов, и крахмала, и в том числе и для картофеля фри. И самое главное, над чем мы работаем, это устойчивость к болезням и вредителям. Если в индустриальном промышленном картофелеводстве ну, там активно применяются средства защиты растений, химические препараты, вот, то мы не забываем о наших людях, нашем населении, которое по-прежнему является основным производителем картофеля в Республике Беларусь. Естественно, это все для себя, но тем не менее ну, мы говорим о здоровье людей, мы говорим об экологии. При покупке важно понимать, для каких целей нужен картофель. Отечественные селекционеры предлагают много разновидностей, например, для пюре, запекания, отваривания. Есть сорта для салатов, для добавления в замороженные овощные смеси, приготовления сухого пюре, хранения в вакууме. Перспективным направлением считается картофель фри. Единственный цех для его производства работает в Толочине. У нас в Беларуси есть только один завод по производству картофеля фри. Его мощности хватает для полного обеспечения потребностей Республики Беларусь при условии работы в одну смену. А завод может работать в три смены и обеспечивать не только нас, но и наших ближайших соседей. Конечно, соседи не дремлют, развивают свое производство, но сейчас есть ниша, которую мы, как производственники, должны заполнить. Это очень Сложный сегмент – создавать сорта для производства картофеля фри. Поэтому повсеместно по всему миру применяется определенный набор сортов. Он применяется и у нас в республике. Но отличие в том, что кроме сортов других селекционных учреждений, у нас в производстве используются и отечественные сорта. Это очень перспективное направление. С чем это связано? Растет количество заведений общепита. Это один момент. Второй момент. Ну, кто постарше, люди моего поколения постарше, мы знаем, что такое почистить картофель. Кто помоложе, до 20, чуть-чуть после 20, ну, за небольшим исключением чистили картофель. Но в основном привыкли видеть картофель в ресторанах быстрого питания или в виде полуфабрикатов в морозильниках в торговых сетях. Но отсюда и повышенный спрос на полуфабрикаты, в том числе и на картофель фри. Экспериментальной площадкой для отечественных селекционеров традиционно служат президентские угодья. Здесь каждый год опробуют новые сорта. Как только позволяет погода и график, первый лично в поле. Александр Лукашенко всегда сам копает картошку и оценивает урожайность.
получили в этом году по 300 тонн картофеля на маленьком там участке, 5 гектаров, огромный был урожай, мы тоже отдали, вот монастырь сегодня, завтра отвезут, что осталось картошки. Даем людям, мне же она зачем. Кому-то семена, потому что это новые сорта, семена отдаем, Академия наук помогает. То есть я лично даже занимаюсь этим для души, просто э, ищу новые сорта. У нашего президента есть собственное подворье, так сказать, приусадебный участок, на котором он апробирует все новейшие разработки белорусских ученых. И это не случайно, потому что в свое время президент принял очень дальновидное решение поддержать белорусскую науку, в том числе аграрную науку, и сделал ставку именно на отечественные разработки. Сейчас, когда ну, такая нестабильная обстановка, где-то санкции, где-то границы перекрыты, где-то проблемы с логистикой, мы можем с уверенностью сказать, что сельское хозяйство обеспечено и семенами картофеля, и отечественными саженцами посадочным материалом э, плодовых ягодных культур и в какой-то мере семенами овощных культур. Вот. И это все делается в рамках Академии наук, которую активно поддерживает наш президент. Собранную на президентских полях картошку потом передают в интернаты для престарелых и детские дома. Бульбу первого давно распробовали журналисты президентского пула. Во время одного из визитов России Александр Лукашенко подарил четыре мешка картошки своему коллеге Владимиру Путину. Чем не новогодний подарок? Русская картошка – это бренд качества и вкуса. Кстати, недавно губернатор Ставропольского края заявил президенту России, что у него картошка лучше белорусской. У Путина это, конечно, вызвало улыбку, впрочем, как и у наших ученых. Мы картофель в жизни не производили. Сегодня в рамках вот поручения, которое вы давали, помните, когда суповый набор начал да, расти, да, да. 600 тысяч тонн. Вкусно? А? Сум... Как, я вам привезу как, в следующий как раз. Как в Беларуси? Не, не, лучше. Лучше. <laughs> лучше. Я думаю, я что, я думаю скажу, что лучше. Скажу, Александр Григорьевич. Белорусский картофель еще со времен Советского Союза отличался именно особыми кулинарными качествами. Мы всегда работали на повышенное содержание сухих веществ. Отсюда люди наши привыкли к картофелю, который разваривается, который... Условно говоря, нельзя назвать мылом. Поэтому всегда были сорта, эталоны вкусового качества. В Советском Союзе это был сорт темп, потом сорт лосунок. Ну, сегодня у нас в производстве есть прекрасный сорт нара, который повторил своими вкусовыми качествами сорт лосунок. Да, можно сказать и так, что к вкусовым качествам белорусского картофеля стремятся многие. Это отличительная особенность нашей селекции. Бренд нашего картофеля узнаваем, любим и востребован. География поставки картофеля на э, внешние рынки – это Российская Федерация, это Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Македония, э, Сербия, э, Молдова. Черногория и можно привести много других э, точек, куда реализуется наш отечественный картофель. Согласитесь, учитывая традиции, успехи наших ученых, да и личный контроль первого, порой странно видеть на прилавках картошку из других стран, да еще ниже по цене и привлекательнее по виду. Отсюда жесткое требование президента. Сначала обеспечить внутренний рынок, а только потом отправлять товар на экспорт. Чтобы не получалось, что бульбаши едят египетскую картошку. Бульба она и в Африке бульба, но своя все же вкуснее и уж точно не должна быть дороже. Продавайте, но если провалитесь до июля, августа месяца, пока ранний картофель и, и, и что там капуста появится, пеняйте сами на себя. Вы поставили этот вопрос, мною принято было решение. Оно неукоснительно должно быть исполнено. Картошка, капуста, морковь и прочее до нового урожая. Чистенькое, аккуратненькое как импортная, выложена в магазинах, люди приходят, напишите «белорусская», с удовольствием купят «белорусская». Но так, чтобы оно имело и товарный вид, и по качеству было, оно, оно неплохое по качеству, продавайте. Но если, как сказал премьер, по бешеным ценам в июне, июле, августе 
будут э, египетская и африканская, и что там какая-то картошка, пеняйте сами на себя. Низкие цены свое делайте. Остальное везите хоть на Луну. Если вы хотите заработать, пожалуйста, вывозите. Только свой народ накормите. Картофель содержит большой набор полезных веществ. В нем есть кальций, железо, фосфор, витамины В, С, К и П. Также он содержит много клетчатки и белка, которые находятся преимущественно в кожуре. Вот почему отварной картофель в мундире полезнее, чем очищенный. Корнеплод полезный с тем, у кого есть проблемы с повышенным давлением, сердечно-сосудистой системой, почками. Не навредит и тем, кто часто простывает, поскольку обладает антибактериальным воздействием на организм. А вот как часто готовить блюдо из картофеля, это уже дело каждого. Картошку я употребляю один раз в неделю. Ну, чтобы в хоккей можно было бегать и не растолстеть. Один раз в неделю в среднем, редко два, я употребляю дома картофель. Сдерживаю себя искусственно. По данным Белгидромета, условия для урожая картофеля в этом году складываются вполне благоприятные. А значит, есть реальный шанс вырастить хороший урожай. Мы не боготворим картошку, как это делали перуанцы, жители родины картофеля. Но очень любим ее и, пожалуй, не представляем свою жизнь без картошки. А еще, как истинные бульбаши, готовы поделиться урожаем с соседями. Картофель – это же наш спаситель. Что такое картофель? Картофель и войну, и прочее где-то вырастил, и ты вместо хлеба, вместо молока на картошке на одной люди выживали. И когда мне говорят, какой бы памятник вы за войну поставили в Беларуси, я бы мешок картошки на памятник воздвиг и корову. Это был проект «По факту решения первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.